Hello guys, welcome to my Artifacts class. Computer Competitive Exam Preparation na video series nalli idu part 2. So first part nalli na u sakashtu question and answers na kalti devi. Nalli hel kutta arunta teach matta arunta question and answers. Yalla computer related competitive exams agu. Yavu yavu competitive exams nalli computer related paper arunta. Yalla dukku help agutte. Nivya adhe government jobs ke try maartta arunta. Yadhe yadhe CT exam na... Uh, practice smart e undu exam series nimge thumba help agutte ee video end varaku nodta iri ivattina class nallu kuda nanu sakashtu topics na cover maartta idini so nanu ee undu video series nalli computer fundamentals basics na cover maartini agu ms word excel powerpoint keyboard shortcuts internet networking agu kannada nudi ella topics melu questions na cover maartini so ella questions cover agutte yade question nanu bidodilla so this is part 2 ivattina class na start madona If you like video, watch the channel, click the button click the bell icon and click the press the bell icon. If you like this video, you can get notification on mobile and mail. If you like this video, you can watch the video on the desktop. If you like this video, subscribe button and click the video on the desktop. If you like this video, you can get notification on the desktop. So, if you like this video, you can start the class. So last class lali, andre part one lali, now 25 question na cover maadi di. So na no 26th question in the continue maarta idi ni. Idhar iti prati class na lo 25 questions na na cover maarti ni. So this part two inna munde halavaru parts gale rute. Aunna kora niu watch maadi. Next videos hak tini abne lla niu channa gi nodi prepare maar kolo. Drinda niu yade computer competitive exam na crack maar bo do right. So ibat ina question first question ni nu. Computers of computers of first generation work in which principle? So sorry, illi spelling mistake agi da. Idu principle alla, principal alla, P L E agbe kitu right? Iri tini me question kaya thare. Computers of first generation work in which principle? Modela generation na computer, computer kado yawa ondo principle yawa ondo adar do mele kelsa martha idu wo right? Options are processed program. Stored program, software and hardware. So, modela generation ले रोंता computer गड़ु stored program ना principle में ले कैलसा मार्ची हो. So, right answer is stored program. Modela generation अंदरे 1946 इंदा start मारी 55 और तो 56 मध्य दली बनना ता computer गड़ा first generation computer गड़ु अंता करी थी वी. आ computer गड़ा ली stored program अनो concept ही तो अंदरे programming ना मारी computer ली store मार दिती द्रो आधरा basis में ले आउट लेवर लाल कंप्यूटर ना यूज़ मारता है इधरो राइट आंसर है स्टोर प्रोग्राम मेन कंपोनेंट्स ऑफ़ फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर्स मॉडल जेनरेशन कंप्यूटर ना मुख्य भाग गले आउट घटक का गलो तो कंपोनेंट गला दरे यूज़ मारता है डिवाइस गले यावो को यावो वंदु डिवाइस गले यूज़ मारता है इधरो वैक्यूम ट्यूब गणना फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर नली मुख्य कंपोनेंट गड़ागी यूज़ मारती थी रो वैक्यूम ट्यूब जंद्रे समथिंग लाइक ग्लास ट्यूब कल तरह इरती तो अ ग्लास ट्यूब नली चिकल अंतर सर्किट इरती तो अ सर्किट इलेक्ट्रिक चार्ज ने होल्ड मार्ट करती तो सो इलेक्ट्रिक चार्ज � ones and zeros store agitu so once zero sex store agitu nan nimu gottilla andre so how data stored is stored on computer and one and video series madi the please a videos na watch madi nantra nimu gottha agutte so modla generation computer na mukhya bhagalu vacuum tubes so transistors bandu nantra da generation na computer na li upyogis tindru adana nan mundi hel tini Main components of second generation computer. Eredane generation computer nal iddhantha mukhya gattak kakadu. Yavu wu. So vacuum tools first generation nal adhre. Second generation nal use maatthi du transistor gadu. So transistor gadu baggi nal full detail agi. Nanu ee hindi na video gadu alli hail iddhe. So computer nal data hege store agutthu dhe. Anuva video na first part nal adhu. Nanu dhe nim complete agi artha agutthe. So transistor gadu alli data na store maadthi vhi andre transistor gada li electric charge store maadhi dhre data store idhe anthar tha a transistor gada off idhre data store agi illa anthar tha on idhe 1 off idhre 0 so ee rithi agi transistor gada na second generation computer li use maadthi dhru adhe rithi third generation computers na li yava components use maadthi dhru 
ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಟಾ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಳು ಒಂದು ಚಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಇದು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ರೈಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಐ ವಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚಿಪ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಳು ವಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಐ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಫೋರ್ ಜನರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಳು ರ್ಯಾಮ್ ಚಿಪ್ ನೋಡಿರಬಹುದು ನೀವು ಸಿ ಪಿ ಯು ನೋಡಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೂಡ ಬಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಐ ನ ಭಾಗಗಳು ರೈಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಳು ಇದರಿಂದ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ನಾವು ಒಂದೇ ರ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಟಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ರ್ಯಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ಜಿ ಬಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ರೈಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಐ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಗೂ ಇತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಗು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಗು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಂತರ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಶೋಧಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಒನ್ ಕೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಒನ್ ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಸೊ ಥೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಮ ರೈಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ ಸೇರಿ ಒನ್ ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಬೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಒನ್ ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಒನ್ ಸೊ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಒನ್ ಒನ್ ಬಿಟ್ ಅಂತೀವಿ ಆತರ ಏಟ್ ಬಿಟ್ ಸೇರಿ ಒನ್ ಬೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ ಸೇರಿ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇದೇ ತರ ಥೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್
MS Excel. MS Excel is a spreadsheet program. This is a spreadsheet. Spreadsheet is an electronic sheet. This is a math sheet. This is a book sheet. This is a computer sheet. This is a spreadsheet. This is electronically used sheet. MS Excel is a sheet. This is a rows, columns. So, box is in the box. The box is in the list. The cell is in the box. The numbers are typed and calculated. The sheet is in the spreadsheet. So, the spreadsheet program is MS Excel. Next. In Excel, the intersection of row and column is known as a cell. In MS Excel, row and column is known as row and column is known as a column. रो मत्तु कॉलम ना इंटरसेक्शन आगे रो मत्ता जागा ना ना ये ना तक रहती भी सेल अंदर वो उन्हें रो मत्तो उन्हें कॉलम कोड़े रो मत्ता उन्हें पॉइंट सेल लागू ते अलवा आ सेल नले ना वो डेटा टाइप मारती नहीं नंबर्स टाइप मारती नहीं फॉर्मूलास टाइप मारती नहीं सो आ उन्हें बॉक्स ना वो सेल � लेटर्स ना सेंड मारती भी, तो याव उन द फ्यूचर ना ना यूज़ मारती भी, मेल मर्च, सो मेल मर्च जनुवा उन द फ्यूचर इंदा, ना वो वन सरी, वन लेटर ना टाइप मार कोण्डो अदर ना हलवार जनरी के कॉपी गड़ा की क्रिएट मारे हलवार जनरी के लेटर्स ना सेंड मार बहुत हो, सो इधर निम्न के मारो देख इंतज़ गुत्तीला � आ वीडियो ना नोडी अदर लेना नहीं मिस वर मेल मर्ज ना बगे कंप्लीट आगे निकलेगी रिसर्च अंदर है नहीं याद आता रोग उन दो वर्ड अथवा सेंटेंस ना बगे सर्च मार बहुत हो अंदर रिसर्च ऑप्शन तीसरा संदर्भ है उन दो पदा दा अर्था गणना नहीं वो नोड बहुत हो लेबल संदर्भ है सो स्टिकर रूप दली नहीं � अंदर है MS Word 2010 सॉफ्टवेयर नली नहीं वो डॉक्यूमेंट्स ना क्रिएट मर्ड सेव मर्ड इट रहे आ फाइल्स के इरु अंता फाइल नेम एक्सटेंशन ये नो फाइल नेम एक्सटेंशन अंदर है नहीं वो फाइल के अंदर इसर करते रहा आ इसर ना कोने यली वन दो डॉट अंत डॉट ना मुंदे अटैच अगु अंता वर्ड MS Word 2010 version अता 10 ना इली X रूप दली indicate माड़ते दारे अता इता So निवु इगा MS Word 2010 ना ले open माड़ी यादर ले अधर वोंद file ना create माड़ी save माड़ी इट्टागा निवु कोट्टान ता यसरा कोने ले .dvc X अंता automatic अगे अधे attach आगुत्ते इदना नाम file name extension तकरेटी � डॉट वर्ड अंता इद्रे इधो सामान्य वाले डॉट वर्ड अंते अवधू इरल्ला ऑप्शन गोस्कर कोटरे दो डिवोसियन इद्रे एमएस वर्ड 2003 वर्शन नली 2007 वर्शन नली इद्दन ता फाइल नेम एक्सटेंशन डॉट जेपीजी अंदरे इमेज फाइल ग्राफिकल इमेज फाइल गड़े के फोटो गड़े के इरुवंता एक्सटेंशन है दो सो राइट � So the right answer is 16,384. प्रतियोंदे Excel sheet नलु इस्टु column गले रुथे. Column गले रुथे उद्ध गेरे गलो. Which function is used to add a series of numbers? So इल्ली 2 बरवेकु. Right. Which function is used to add? याव function ना वो हलवारो नंबर गणना ऐड मारो दिखे, कूड़ो दिखे यूज़ मारती भी, इधर एक्सेल, मैं सेक्सेल के रिलेटेड आदमी तक क्वेश्चन, सो मिन फंक्शन, मैक्स, सम, एवरेज, सो द राइट आंसर इस सम फंक्शन, सो सम फंक्शन ना ना यूज़ मार कौन दो, तुम बस सेल गणना देर वंता नंबर्स ना ऐड मार गो दो, सो एक्सेल वीडियो तो हाइपरलिंक एमएस वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट अलग तरह लिरुवांता उन दो ऑप्शन हाइपरलिंक अंदरे यादाद्रु उन दो वर्ड 
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆ ವರ್ಡ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ವೈ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೀವು ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಫಾರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀಡು ಅಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಂಡು ಅಂಡು ಅನ್ನುವ ಐಕಾನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಡು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂಡು ಕಿ ಆ ಅಂಡು ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝಡ್ ಅಥವಾ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝಡ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವರ್ಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕಿ ಯಾವ್ದು ಎಫ್ ಟೆನ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ಎಫ್ ಏಟ್ ಎಫ್ ಸೆವೆನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಸೆವೆನ್ ನೀವು ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಎಫ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ ಚೆಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೋಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನುವ
ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳು ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಜಿ ಓ ವಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳು ಓ ಆರ್ ಜಿ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಗೆ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಳ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೇರಿ ಒಂದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬ್ರೌಸರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅವ್ರ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೊ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಮೊಜಿಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಸಫಾರಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಸೊ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನ ನಾವು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಥ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನನ್ನ